క్రీస్తున జ్ఞానము క్రీస్తున విమోచన క్రీస్తున పరిశుద్ధత క్రీస్తే నా నీతి అని పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ ఏసు ప్రభు మరి నీకు కావాలా మూడు రోజుల కూడికలో భక్తులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవుని సందేశం మీకు అందిస్తున్నారు ఇంకా చాలా కాలము లేదు ప్రభు రాకడ ఎప్పుడో మనకు తెలియదు కనుక దీపం ఉండగానే మీరు ఏం చేయాలి ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి వాక్యం మీకు అందింపబడుతుండని భక్తుల్ని మీ మధ్యకు సేవకులు మీ మధ్యలోకి వస్తున్నారంటే వారి మాటలు త్రోసివేయకుండా దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచి యేసు ప్రభువును సొంత రక్షకుని అంగీకరించాలి అప్పుడే నిత్య జీవానికి వారసులు అవుతాం నిత్య జీవం కావాలని ఒక యవనస్తుడు వచ్చినాడు యేసు ప్రభు దగ్గర నాకు నిత్య జీవం కావాలి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడట అప్పుడు యేసు ప్రభు నన్ను ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తున్నావు అంటే ఆజ్ఞలు అన్నీ పాటిస్తున్నాను కానీ నీకు ఒకటి కొదువు ఉంది నీకు ఉన్నదంతా అమ్మి బీదలకు ఇచ్చేమన్నప్పుడు ఆ యవనస్తుడు ధనవంతుడైన యవనస్తుడు ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ రాలేదట అంటే యేసు ప్రభు ఇంత ఖచ్చితంగా మాట్లాడినాడు కదా నువ్వు ధనాన్ని ప్రేమిస్తున్నావా యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నావా ఈరోజు నువ్వు ఆ ప్రశ్న అడుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఆ యవనస్తుడికి నిత్య జీవం కావాలి ధనాన్ని వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టం లేదు ముఖము చిన్న పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయినాడు అండి అంటే యేసు ప్రభు ఏం కోరుతున్నాడు నువ్వు అన్నిటికంటే అందరికంటే యేసుకే స్థానం ఇవ్వాలి యేసునే రాజుగా నీ హృదయంలోకి నువ్వు స్వీకరించాలి ఆయన తడుతూనే ఉన్నాడు నీ హృదయం అనే తలుపును తడుతూనే ఉన్నాడు నీవు హృదయం అనే తలుపును తీసి ఆయనను స్వాగతించాలి నీ హృదయంలోకి ఆయన ప్రవేశిస్తాడని ప్రకటన మూడు ఇరవైలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన వద్దకు వచ్చి వారిని ఆయన ఎంత మాత్రము త్రోసి వేడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ నేను ఎప్పుడైతే ఏసే దగ్గరకు వచ్చినాను అయ్యా నేను చేసిన తప్పు నువ్వు లేవని నువ్వు మన మానవుడు అని నువ్వు దేవుడు కావని ఎన్నెన్నో మీటింగ్లు పెట్టి చెప్పినాను మా కాలేజీలో ఇవంతా ఉట్టి మిథ్య అని కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభు నన్ను దర్శించినాడు నేను ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపైన హృదయంతో దేవుని వేడుకున్నాను నన్ను క్షమించడం మాత్రం కాదు నాకు రక్షణ అనుగ్రహించడం మాత్రం కాదు అనేకులకు రక్షణ మార్గం చూపెట్టడానికి ఒక సాధనంగా మలుచుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ అందుకే సాక్ష్యం పుస్తకం పేరు నన్ను మలిచిన నా దేవుడు అనే పుస్తకం పేరు పెట్టినాం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రేపు మనది కాదు టుమారో ఈజ్ నాట్ యువర్స్ చాలామంది అనుకుంటారు ముసలితనంలో ఏసు ప్రభుని అంగీకరిద్దామని అంత లోకం బాగా అనుభవించి ప్రాణం ఇలా కొన ప్రాణంలో ఇప్పుడు పోతుంది అన్నప్పుడు ఏసయ్య నన్ను రక్షించు అని ప్రార్థన చేస్తానని ఒక వృద్ధుడు నాతో చెప్తున్నాడు అమ్మ లోకమంతా అనుభవించి ఆఖరికి ఇట్లా ప్రాణం పోతున్నప్పుడు ఏసయ్య నన్ను రక్షించు అంటాను అంటే అలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకుండా సమయం ఉండగానే నీ దగ్గర సమీపంగా దేవుడు నిలబడుతున్నాడు ఆయన నీ హృదయంలోకి రావాలని ఆశిస్తున్నాడు ఎంత పాపమైన ఆయన పశువుల పాకలు అందుకే పుట్టినాడేమో ఎంత మాలిన్యము ఎంత దుర్వాసన ఎంత భయంకరమైన వాతావరణమైనా యేసు ప్రభు అట్టి చీకటి హృదయాల్లో కూడా ఉదయించగలడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు హృదయాన్ని ఇచ్చినాడు యేసు రక్తమే కదా ప్రతి దుర్నీతి నుండి విడిపించే ఈరోజు మనం నేర్చుకునే సత్యం ఏంటంటే ప్రభువును మనం అంగీకరించాలి ప్రభు అంటాడు కదా ఇదొక ఆశీర్వాదమే నీ జీవితంలో సమృద్ధి క్షేమము మితి లేని అభివృద్ధి నెమ్మది సమాధానం సంతోషం ఇవన్నీ కూడా నీకు లభిస్తుంది యేసు ప్రభువులోనే మరి ప్రభువులో ఆనందం ఎంత ధైర్యము యేసు ప్రభువును కలిగిన బిడ్డలకు ఇంకా యేసు ప్రభులో ఉండే వారికి ప్రభువును అంగీకరించిన వారికి గొప్ప ఫలభరితమైన జీవితం ఉంటుంది ఆయనలో ఉండేవారు తప్పకుండా ఫలిస్తారు ఆయన నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి అని యోహాన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యయ మొదటి వర్షంలో అంటున్నాను నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి మీరు నాలో ఉంటే మీరు బహుగా ఫలిస్తారు నా మాటలు మీలో ఉండాలి మీరు నాలో ఉంటే తప్పకుండా బహుగా ఫలిస్తారు మీరు బహుగా ఫలించడం ద్వారా నా తండ్రి మహిమపరచబడుతున్నాడు యేసు ప్రభు అందుకే ఈ లోకానికి వచ్చినాడు మనల్ని ఫలభరితమైన జీవితము జీవింపజేయడానికి మనల్ని ప్రభు కోరుతున్నాడు ఒక ప్రశ్న అడుకోవాలి ఇప్పుడు డిసెంబర్ అంటే చివరి ఈ రెండు వేల పన్నెండులో 
చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం ఈ సంవత్సరం ఎవరికైనా మీరు సువార్త చెప్పినారా ప్రశ్నించుకోండి మీరు ఎవరికైనా ఒక్కరికైనా ఒక కరపత్రిక ఇచ్చినారా ఏసు ప్రభుయే మార్గము సత్యము జీవం అని ఎవరికైనా ప్రకటించినారా ఎవరినైనా మందిరానికి నడిపించినారా ఎంతోమంది పాపులను కొట్టుకొని పోతున్నారు చీకట్లు అంధకారంలో వారు మగ్గిపోతున్నారు కదా అట్టి వారికి ఎప్పుడైనా ఒక మంచి మాట రా నాతో గుడికిరా నేను పాస్ట్ గారిని పరిచయం చేస్తాను ప్రార్థన చేస్తారు చూడండి అలాగూ మనం ఫలించాలి ప్రభు కొరకు ఎందుకంటే ఆయన జీవిస్తున్నాడు ఏసు బీజం మనలో ఉన్నది కాబట్టి మనం తప్పకుండా వృద్ధి పొందుతాం ఆ బీజానికి జీవం ఉన్నది ఏసు బీజం నీలో ఉంది కాబట్టి నీకు అభివృద్ధి నువ్వు ఇక పాపము చేయవని వాక్యంలో ఉన్నది మొదటి వ్యూహాను మూడో దేవులు ఏసు బీజం నీలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు పాపం కూడా ఇక చేయలేవు ఏసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో జన్మించినాడు అంటే ఇట్టి శక్తిని మనకిస్తాడు ఆయన నీలో జన్మించి పాపం మీద అధికారం నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది నువ్వు పాపం మీద అధికారం మాత్రం కాకుండా పాపులను కూడా మంచి మార్గులు నడిపించే శక్తి నీకు ఇస్తాడు ఆయన పునరుద్ధారుడైన తర్వాత శిష్యులకు అంటున్నాడు మీరు సర్వ లోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త అందించండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీరు పొందుకోండి తర్వాత మీరు భూదిగంతముల వరకు వెళ్ళి సువార్తను అందించమని తన పదకొండు మంది శిష్యులను పిలుచుకొని ఇలాగూ అంటున్నాడు మార్కు పదహారు పదిహేనులో మీరు సర్వ లోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షింపబడు నమ్మని వారికి శిక్ష విధింపబడు నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడు ఏమనగా నా నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదరు కొత్త భాషలు మాట్లాడుదరు పాములను ఎత్తి పట్టుకుందరు మరణకరమైన దేది త్రాయను అది వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందరు అని వారితో చెప్పాను అంటే ఇదంతా యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ కార్యాలే కదా మట్టి మానవుడు ఏం చేయగలడు ఏసు లోపట ఉన్నాడు ఏసు హృదయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంత అధికారం దయ్యములను వెళ్ళగొట్టడానికి రోగులను బాగు చేయడానికి సర్వలోకాన్ని వెళ్ళడానికి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించడానికి ఇది ఒక ఆశీర్వాదమే ఇది క్రిస్మస్ సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏసు లేకుండా మనం వట్టివారమే ఏసు లోకానికి వచ్చినాడు ఈ లోకంలో జన్మించడం మాత్రం కాకుండా నీ హృదయంలో జన్మించినాడు నీ కంటి పరిశుద్ధాత్మ బలాన్ని అనుగ్రహించినాడు ఆ నామములు అన్ని నాముల కంటే పైనామము ప్రతి మోకాలు వంగే నామం ప్రతి నాలుక మహిమపరిచే పరిశుద్ధ నామాన్ని ధరింపజేసినాడు ఆ నామంలో అద్భుతాలు సూచక్రియలు నువ్వు చేయగలుగుతున్నావు అంటే ఎంత గొప్ప కార్యం ఒకసారి గట్టిగా హలేలు చెప్దామా హాలెలూయ మరి ఎప్పుడు తన బిడ్డలను ఆయన నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఏసు లేని బిడ్డలే వంకర మార్గంలో వెళ్తారు నీకు నడిపింపు కావాలన్నా ఆలోచన శక్తి కావాలన్నా ఏసే నీకు కాపరిగా ఉండాలి నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి అని ప్రభు అంటాడు దొంగ దొంగతనము నాశనం చేయడానికి వచ్చినాడు కానీ నేను నా గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చినాను అందుకే లోకానికి వచ్చినాడు తన గొర్రెల కొరకు తాను తన ప్రాణమును పెడుతున్నాడని యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచ్చిన చూడండి దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనం చేయటకు వచ్చును కానీ మరి దేనికి రాడు గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకు నేను వచ్చి తినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ మీకు జీవము సమృద్ధి అయిన జీవం ఇవ్వడానికే నేను ఈ లోకానికి వచ్చినాను అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు తర్వాత తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి యోహాను పది తొమ్మిది నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడ్లా వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేతమేయి చూడను అంటే యేసు ప్రభు అంతగా గైడెన్స్ ఇస్తాడనమాట నీకెంత స్వాతంత్రం యేసు నమ్మిన ఎడల సత్యము మీరు తెలుసుకుంటారో ఆ సత్యం మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది యేసును నమ్మిన తర్వాత నా కట్లన్నీ తెగిపోయినాయండి దేవునికి స్తోత్రం నా బంధకాలన్నీ తెగిపోయింది హలేలో చెప్తారా నాతో కలిసి అంత బికమ్ ఏ ఫ్రీ పర్సన్ అంతే ఎన్ని కట్లో ఆ కట్లన్నీ పట్ 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 అని తెగిపోయింది ఎందుకంటే ఏసు నాకు నాయకుడై ఉన్నాడు నాకు ఇక దేని గురించి నా చింత భయము విభ్రాంతి లేకుండా అలాగ నన్ను సిద్ధపాటు చేసినాడు ఆయన ఆలోచన కర్త మీరు ముప్పై ఏడవ వర్షం చూడండి యోహాను పది ముప్పై ఏడు నా గొర్రెలు నా స్వరం వినను నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును నేను వాటికి నిత్య జీవం ఇచ్చున్నాను కనుక అవి ఎన్నడూ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు ఎంత గొప్ప అష్యూరెన్స్ సెక్యూరిటీ ఇన్ జీజస్ 
అంటే యేసు ప్రభువులో నీకు అంత భద్రత ఉన్నదని మర్చిపోకూడదు నేను భద్రపరచడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు నీకు సమృద్ధి జీవం ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినాడు దిక్కులేని దరిద్రమైన నీకు ఆయన మంచి కాపరిగా ఉండే మంచి మార్గం చూపెడుతున్నాడు నిత్య జీవానికి వెళ్ళడానికి ఆ మార్గాన్ని బోధిస్తున్నాడు లోకంలో ఎంతోమంది యుగ పురుషులు వచ్చినారు దేవుళ్ళు అనే పేర్లతో చాలామంది వచ్చినారు కానీ ఎవరు కూడా ఇంత ధీమాతో ధైర్యంతో నేనే మార్గము సత్యము జీవమని పలకలేదండి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలే లూయ నో మన్ ఎవర్ ప్రొఫెస్డ్ ఆర్ క్లెయిమ్డ్ దట్ ఐ యామ్ ద వే ఐ యామ్ ద ట్రూత్ ఐ యామ్ ద లైఫ్ అని ఈ మాట ఎవరు పలకలేదు యేసు ప్రభు తప్ప అంటే ఇది సో షోర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ తండ్రిని చూడాలంటే ఆయనే మార్గం సత్యం తెలుసుకోవాలంటే యేసు ప్రభే మార్గం నీకు ఈ లోకంలో జీవం కావాలంటే యేసు ప్రభే మార్గం అని మనకు అర్థమవుతుంది మరి యేసు ప్రభు పుట్టుకలో మీరు యశ్యా గ్రంథం ఏడు పద్నాలుగు మాట చూస్తే ఇది కూడా ప్రవచనం ఏడు వందల సంవత్సరాల ముందే ప్రవక్త ప్రవచిస్తున్నాడు ఏడు పద్నాలుగు కాబట్టి ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కానీ అతనికి ఇమ్మానియేలను పేరు పెట్టు హలే లూయ అంత మంచి పేరండి ఇమ్మానియల్ ఇమానియల్ అనే పేరుకు తన దేవుడు మనకు తోడని అర్థం యేసు జన్మించినాడు ఎందుకు ఈ లోకంలో అంటే ఏం ఆశీర్వాదము చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంటంటే ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు నీకు సదాకాలము మరణం వరకు ప్రభు నిన్ను నడిపిస్తాడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు యుగ సమాప్తి వరకు ఆయన తోడుగా ఉంటాడు చెప్పలు కొట్టి దేవ సుద్ధి దాం హాలే లూయ యుగ సమాప్తి వరకు ఆయన తోడుగా ఉంటాడు ఇమ్మానియల్ అనే పేరుతో వచ్చినాడు ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో ఈ నామం ఎంత శక్తి గల నామం ఇమ్మానియల్ అంటే నువ్వు ఎంత ప్రేమించినా వ్యక్తులు నిన్ను మరణం ద్వారా విడిచిపోవచ్చు లేక నిన్ను వదిలి వెళ్ళొచ్చు నిన్ను తృణీకరించగలరు కానీ యేసు ప్రభు ఎల్లప్పుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడని అందుకే శిష్యులతో అన్నాడు మీరు భయపడకండి మీరు వెళ్ళండి నేను మీతో కూడా వస్తాను ఎవరండి మనతో కూడా ఎల్ల కాలం వచ్చేది యేసు ప్రభు జన్మలో గొప్ప ఆశీర్వాదం నువ్వు ఒంటరి దానివి కావు ఒంటరి వాడవు కావు నీకు ఆయన తోడున్నాడు ఒకవేళ కృంగిపోయినా కానీ ఆయన ఆత్మరూపంలో ఆదరణకర్తకు పరిశుద్ధాత్మగా వచ్చి నేను ఆదరిస్తున్నాడు నీకు వాగ్దానాలన్నీ కూడా నీ స్మృతికి తెస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీకు దేవుడు చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఆదరింపబడుతున్నావు చెదరిన నీ హృదయము సమకూర్చబడుతుంది నీ గాయాలన్నీ మారిపోతుంది ఇదంతా యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ అని మనకు అర్థమవుతుంది మరి ఇంకా వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు మనమందరం నిర్భయంగా ఉండాలని యేసు ప్రభు జన్మ ద్వారా ఈ ఆశీర్వాదం మనం గమనించాలి జకర్యా పాట పాడుతున్నాడు బాప్తి బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ యొక్క తండ్రి ఒక మాట అది మీకు గుర్తు చేయాలి లూక ఒకటి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు చాలా దీర్ఘంగా ఉంది చాలా వచనాలు ఉంది ఒక మాట నేను చదువుతున్నాను మనం శత్రువుల చేతి నుండి విడిపింపబడి మన జీవిత కాలం అంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధంగాను నీతిగాను ఆయను సేవింపను అనుగ్రహించటకు ఈ రక్షణ కలుగజేసాను హలే లూయా ఏం భయపడే అవసరం లేదు దేనికి భయపడదు క్రిస్మస్ సమయంలో మరియతో గబ్రియలు దూత భయపడకు అయ్యో కన్యక నేను ఎలా గర్భం ధరిస్తా పురుషుని ఎరగని దాన్ని ఏ విధంగా నేను వేసును గర్భం ధరిస్తానంటే సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది కాబట్టి పుట్టపోవు కుమారుడు లోక రక్షకుడు ఆయన యుగ యుగములు రాజ్యమేలే వాడని ఎంత అద్భుతంగా దూత సెలవిస్తుంది అంటే భయపడద్దు అంటుంది యోసేపు భయపడుతున్నాడు అయ్యో ప్రధానము చేయబడిన ఈ మరియ గర్భవతి అంటే ధర్మశాస్త్ర చట్ట ప్రకారం రాళ్ళు రువి చంపేస్తారు వెంటనే ఆమెను రహస్యంగా విడనాడాలని అనుకుంటున్నాడు వెంటనే దూత వచ్చి భయపడకు యోసేపు ఆ మాట నన్ను చాలా ఆకర్షించి గురె కాపర్లు భయపడుతున్నారు గొప్ప వెలుగు చూసి భయపడి భయపడకూడి ఎంత చక్కని మాట భయపడొద్దని ఇక్కడ కూడా యేసు ప్రభు రక్షణ పొందుకున్నవారు భయపడే అవసరం లేదు ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బందిని కలిగినా ప్రభుని హృదయంలో జన్మించినాడు కాబట్టి నీకు భయం అవసరం లేదు నిర్భయంగా ఉండాలంటున్నారు శత్రువుల చేతి నుండి మనం విడిపింపబడి మన జీవిత కాలం అంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధంగాను నీతిగాను ఉండడానికి ఆయన మనకి రక్షణ కలుగజేశాను అని వాక్యం నుండి మనం చూస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ 
మరణం ద్వారా మనం పొందుకున్న దీవెనలు చాలా అయితే ఆయన జన్మ ద్వారానే ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ సెలవు ద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదాలన్నీ ఆయన జన్మ ద్వారానే మనకు వచ్చిందని మన నిమిత్తమే ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని చేత ఈ లోకానికి పంపబడినాడు అనే సత్యం మనం మర్చిపోకూడదు చివరిగా నేను ఒక వాక్యం చదివి ముగిస్తాను మొదటి యోహాను నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిది పది మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకంలోనికి పంపాను దీని వలన దేవుడు మన అందించిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడాను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలోయ మనల్ను ఆయన ఎంతగా ప్రేమించినాడు ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ఇస్తుందండి మేము చాలా ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పి ఏం ఇవ్వకుండా అది ఉట్టి దొంగ ప్రేమ నటన ప్రేమ కానీ దేవుడు ఎంత ప్రేమించినాడు ఈ లోకాన్ని అంటే ప్రేమించినాడు ఇచ్చినాడు ఏమిచ్చినాడు తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును మనకు అనుగ్రహించినాడు దీని మూలాన దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడింది మనము దేవుని ప్రేమిస్తామని కాదు తానే మనల్ని ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమైనటకు తన కుమారుని పంపాను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది హలేలుయ అంటే ఎంతగా ప్రేమించినాడు తన కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచు ఎవడు కూడా నశించకుండా నిత్య జీవం పొందుకోవాలనే తండ్రికి ఇష్టం ఒక్క ఆత్మ కూడా నశించడం దేవునికి ఇష్టం లేదంటే అందుకే యేసు ప్రభు ఆలస్యం చేస్తున్నాడట తిరిగి రావడానికి ఏసు ప్రభు యొక్క మొదటి రాకడనే ఇంకా అర్థం కాలేదు జనాలకు ఇప్పుడు ఇంకా రెండో రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు మొదటి రాకడనే మనం లోకమంతా ప్రచురం చేయాలి ఇంకా చాలామందికి సువార్త తెలియదు ఏసు ప్రభు మొదటి రాకడ ఎందుకు వచ్చినాడో కూడా తెలియదు ఇప్పుడు రెండో రాకడ కొరకు ఎదురు చూసే విశ్వాసం చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నానని రెండు వేల సంవత్సరాలు దాటిపోయింది ఇంకా ప్రభు ఎందుకు రావడం లేదంటే తండ్రి ప్రేమ అట్టిది ఒకడు కూడా నశించడం తండ్రి చిత్తము కాదు అలా లేదు చెప్తారు అసలు గట్టిగా ఎవడు నశించొద్దు ప్రతి ఒక్కరూ సువార్త అందుకోవాలని అది తండ్రి కోరిక అందుకే చూడండి ప్రతిదినం నేను నాలుగు ఛానళ్ళు మాట్లాడతాను ఇంతకుముందు పాస్టర్ గారు చెప్పినారు కదా అలాగే ఎంతమంది సేవకులు నిరంతరము దేవుని వాక్యం నేను ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో నాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినారు నేను వచ్చిన క్షణం నుండి చూస్తున్నాను వాక్యం 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 టీవీలో వింటూనే ఉన్నారు ఒక్కొక్క భక్తులు మాట్లాడుతున్నారు ఆ ఇల్లంతా దేవుని వాక్యంతో నింపబడి ఉన్నది అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏసు ప్రభు చెప్పినాడు కదా సర్వలోకానికి సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది దాని అటు తర్వాతనే అంతము వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు సువార్త వినాలి మనకు దేవుని భయం రావాలి ఇంతగా ఆధ్యాత్మికమైన క్రైస్తవ టీవీ ఛానళ్ల ద్వారా ఎంత సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది ఎంతగా వేగంగా వాక్యము దూసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ రాకడకు గుర్తులని ఎందుకంటే ఏ ఆత్మ కూడా నశించొద్దని దేవుడు ఇలాంటి ఏర్పాటు చేసినాడని నాకు అర్థమైంది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ అందుకే ఈరోజు దేవుని వాక్యం విన్న దేవుని బిడ్డలతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా నువ్వు తడవు చేయకుండా నీ మరణం ఎప్పుడూ నీకు తెలియదు చాలా కాలం నేను బతుకుంటానని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ మా నాన్నగారు గొప్ప దైవజనుడు ఆయన ఎప్పుడు అనేది భయంతోనూ వణుకుతోనూ దేవుడిచ్చే రక్షణను కొనసాగించాలి పాపం చేయడానికి భయపడాలి దేవుని భయంతో బ్రతకాలని మమ్మల్ని హెచ్చరించేది ఎప్పుడో మరణం ఉందని అనుకోకూడదు నీ కాళ్ళ క్రిందనే మరణం ఉందని చెప్పేది అంటే ఏ క్షణమో మనకు తెలియదు మనం ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టిపోయే పరిస్థితి నేను రేపు రక్షణ పొందుతాను ఇంకా వచ్చే కూడికల్లో రక్షణ పొందుతాను అనుకుంటావు కానీ ఇట్ మే బికమ్ టూ లేట్ నో వన్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఎవరు నీకు సహాయం చేయని పరిస్థితి అయిపోతుంది కాబట్టి సమీపంగా దేవుడు నీకు దొరుకు కాలంలోనే ఆయన నువ్వు హత్తుకోవాలి ఆయనను స్వీకరించాలి ఆనాడు పశువుల పాకలో ఎంత మలినమైన ప్రదేశంలో ఏసు జన్మిస్తే ఒకవేళ నీ హృదయంలో పాపమున్న చీకటున్న మాలిన్యం ఉన్న నువ్వు భయపడే అవసరం లేదు పశ్చాత్తపైన హృదయంతో ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ప్రభు నువ్వు రక్షకుడు అని నేను వింటున్నాను ఈ లోకానికి నీవు నన్ను రక్షించడానికి వచ్చావు నా పాపముల నుండి రోగముల నుండి శాపం నుండి విముక్తి కలిగి చేయడానికి దేవుని ప్రేమ చేత నిన్ను పంపినాడని నేను నమ్ముతున్నాను నా పాపులు నేను విడుదల దయచేయమని ప్రార్థించినప్పుడు వెంటనే నువ్వు రక్షణ పొందుతావు నువ్వు దేవుని బిడ్డగా మారిపోతావు యోహాను సువార్తలో ఒక మాట ఉంది ఆయన నిజమైన వెలుగ్గా ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రతి వ్యక్తిని ఆయన వెలిగిస్తున్నాడని ఈ మాట తర్వాత ఆయనను నమ్మిన వారికి ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి కృప వెంబడి కృపను ఆయన అనుగ్రహిస్తున్నాడని యోహాన్ సువార్త ఒకటో ధ్యం పదహారో వచనంలో ఉంది 
పద పద్నాలుగు వర్షంలో ఆ వాక్యము శరీరధారియై కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించాను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటివి పదహారు వచనం ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితి మీ ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడాను కృపయు సత్యము ఏసు క్రీస్తు వారు కలిగాను దేవునికి స్తోత్రము హలెలుయ ఎవడును ఎప్పుడైనా దేవుని చూడలేదు తండ్రి రొమ్మునను నా ద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను మనకు భయలు పరిచాను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు అంటే నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది తండ్రి ఎవరని నీకు తెలుసా అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టడానికి అట్టి కుమారుని ఆత్మ నీలోకి ప్రవేశించింది నువ్వు రక్షింపబడినప్పుడే కదా ధర్మశాస్త్రం అనే కాడి కొట్టివేసి కృపను సత్యము నీకు అనుగ్రహించినాడు కదా ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి కృప వెంబడి కృప నీకు అనుభవం అవుతుంది యేసు ప్రభుని అంగీకరించినప్పుడే నరక పాలు కాకుండా నిత్య జీవానికి వెళ్ళడానికి మార్గము ప్రభు మనకు బోధించినాడు అందుకొరకే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు ఎవరు కూడా నశించకుండా ఆయన బిడ్డలుగా మనం ఉండాలని మరి కుమారులుగా కుమారత్వం పొందుకోవడానికి అధికారం ఆయన పిల్లల పుట్టకు అధికారము పాపం మీద ప్రభుత్వం చేయడానికి సాతాను శక్తులన్నీ కూడా నీ కాళ్ళ క్రింద అణిచివేయడానికి అంటే అంత గొప్ప శక్తి నీకు అనుగ్రహించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు ఒక దగ్గర అంటే అంధకార క్రియలను లయపరచడానికి అపవాది క్రియలను లయపరచడానికే నేను లోకానికి వచ్చినాను అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ క్రైస్తవులు చీకటి శక్తులు మంత్రక్రియలు భయపడుతూ ఉంటారు ఒక నిమ్మకాయ ఇంటి ముందు ఉంటే ఇక గడగడ వణుకుడు వణుకుడు ఎవరో ఏమో చేసినారు అని ఎవరు ఏం చేయలేరు నేను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ వేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తే నీకు ఏ అపాయము రాదు ఎవడు నీకు హాని చేయటం నీ మీదకి రాడు ఏ అపాయము నీకు సంభవించదు పది వేల మంది నీ మీద పడిన నీకు ధైర్యం ఉంటుంది దేవుని సెలవు లేకుండా నీకు ఏ కీడు రాదు ఎందుకంటే ఆయన నీకు కంచెగా కోటగా ఉంటాడు ఆయన నీ చుట్టూ ఉంటాడు ఆయన నీలో ఉంటాడు ఆయన నీ పైన ఉంటాడు ఆయన నీ వెనుకటి భాగమును కాపాడుతాడు కుడి ఎడమ ప్రక్కలో ప్రభు ఉంటాడు అందుకే పౌలు అంటాడు సింహముల మధ్యలో నేను ఉండినాను కానీ ప్రభు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచినాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ ఈరోజు యేసు ప్రభువును నీవు అంగీకరించుకోవాలని ఆ సత్యము నీకు బోధింపబడి నిబంధన జనులుగా మారిపోతాం క్రొత్త నిబంధనకు మన అర్హులమైపోతాం యేసు క్రీస్తు రక్తము మనకు చిందింపబడి అంతగా ప్రభు ప్రేమించినాడని నువ్వు ఆయన బల్లలో పాలు పొందినప్పుడు ఆయన శరీరం అనబడి రొట్టి ఆయన రక్తం అనబడి ద్రాక్షారసంలో పాలు పంపులు పొందుతున్నావు అంటే ఆయన నీ కొరకు సెలువులో చూపిన ఆ గొప్ప త్యాగం ఆయన ఎందుకు వచ్చినాడు నిన్నెంతగా ప్రేమించి నీ కొరకు తన ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చినాడని ఆయన మూలాన నీకు ఇంత గొప్ప భాగ్యము నిత్య జీవం రక్షణ ఆనందం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడని మర్చిపోకూడదు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ హాలెలుయ స్తోత్రం మీలో ఎవరికైనా యేసు ప్రభుని సొంత రక్షణని అంగీకరించాలంటే నేడే ఆ రక్షణ దినం ఆలస్యం చేయకుండా ఇంత గొప్ప రక్షణ నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసి ఎలాగ తప్పించుకుంటావు ప్రభు నా హృదయంలోకి రా నా హృదయంలో కూడా నువ్వు జన్మించాలి ఇట్టి గొప్ప అనుభూతి నాకు కావాలి ప్రభు పలుకుతున్నాడు దయచేసి మీరున్న స్థలంలోనే అందరు కన్ను మూసుకోండి ఎవరు అటు ఇటు చూడకుండా యవనస్తులైనా వృద్ధులైనా నడి వయస్కులైనా పురుషులైనా స్త్రీలైనా ప్రభు నా హృదయంలో ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో నువ్వు జన్మించాలి ఎంతో అంధకారము పాపంతో నిండిన నా హృదయంలో నువ్వు రమ్మని నువ్వు వెలుగై ఉన్నావని ఈ అంధకారంలో నీ చీకటిని నువ్వు తరిమి గొప్ప వెలుగు నా హృదయంలో దయచేయమని నా జీవితం అంతా వెలుగుమయం చేయమని ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి నిలబడండి హాలెలుయ నేను పలుకుతున్న మాట దయచేసి మీరు కూడా పలకండి ప్రభు పాపినని నేను ఒప్పుకుంటున్నాము అంధకారంలో జీవిస్తున్నాను నా హృదయము పాపమయమై ఉన్నది రోగికి వైద్యుడు ఏ విధంగా అవసరమో నా పాపానికి ఒక రక్ష కూడా అవసరమని నేను తెలుసుకున్నాను నువ్వు రక్షకునిగా ఈ లోకంలో జన్మించినావు నా హృదయంలో కూడా ఈ క్షణమందు మీరు జన్మించమని కోరుతున్నాను నా పాపములన్నీ కూడా మన్నించమని కోరుతున్నాను నువ్వు నా కొరకు సెలవులు మరణించినావని విశ్వసిస్తున్నాను నీ రక్తం ద్వారా ప్రతి దుర్నీతి ప్రతి పాపం తొలగిపోతుందని నమ్ముతున్నాను ఈ నామంలో ప్రార్థన చేయవాడు రక్షింపబడతాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ప్రభు నీకు స్తోత్రం తండ్రి ఈ బిడ్డలందరినీ అంగీకరించినారని ప్రభు బాప్తిష్టం కూడా తీసుకోవడానికి మీరు కృప దయచే యేసు ప్రభు యొక్క మరణ పునరుద్ధానంలో వారికి అనుభవం దయచే నిత్య జీవానికి వారు వారసులు కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాను 
అలాగే ప్రభు ఈ సమయంలో రోగులుగా ఉండే వారికి నీ దాస్త్రాలను ప్రార్థిస్తున్నాను అద్భుతమైన నీ కరము చాపము అని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి రోగము ఏసు నాముల్లో తలైపోగా కానీ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నేను ఎవరైనా అపవాది చేత బాధపడితే ఆ అపవాది కాయలని లయపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవ ఉద్యోగ సమస్యలను తొలగించండి నాయన గృహంలో సమాధానం లేకుండా సమాధానం మీరు దయచే భూమి మీద నీకు ఇష్టమైన వారికి సమాధానమని సెలవిచ్చిన ప్రజలందరికీ మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానముని జన్మదినము నాయన గొప్ప దేవ నీ జన్మ నిమిత్తం నేను స్తుతిస్తున్నాం అయినా నీకు స్తోత్రం తండ్రి అలాగే పిల్లల సమస్య ఉంటే తొలగించండి సంతానాలు ఏమీ ఉంటే ముట్టండి నేన గర్భఫలము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నిలుచుండి రక్షణ పొందిన బిడ్డలను కూడా మీరు కనికరించి వారి కార్యాలన్నీ మీరు నెరవేర్చమని సాక్షిగా నిలబెట్టమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మనల్ని సమృద్ధిగా దీవించను గాక యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ నిర్వహించు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన ప్రతి నెల చివరి బుధవారం సమయం రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు స్థలం సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర సికింద్రాబాద్ మీ అవసరతల కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడు అందరూ ఆహ్వానితులే ఆహ్వానించు వారు జాయ్ చర్యన్ గారు ఇంతవరకు మీరు జాయ్ చర్యన్ గారి సందేశం విని ఆశీర్వదింపబడ్డారని నేను నమ్ముచుంటున్నాను మీ స్పందన మాకు తెలియచేయండి మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మా ఆత్మీయ పుస్తకములు పొందుకున్నట్టుకు మాకు ఫోన్ ద్వారా కానీ లేక ఉత్తరం ద్వారా కానీ మరి ఇమెయిల్ ద్వారా కానీ మాకు తెలియజేయాలని మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాము మా అడ్రస్ జాయ్ చర్యన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ హౌస్ నెంబర్ వన్ డాష్ నైన్ డాష్ ఫిఫ్టీ టూ బై ఈ బై త్రీ రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోన్ నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మరి ఒకసారి జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మా ఇమెయిల్ జాయ్ చర్యన్ అట్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ డాట్ కామ్ మా ప్రార్థనా కూటములు ప్రతి శుక్రవారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉపవాస ప్రార్థనలు సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను మరియు ఆ కుటుంబులకు ఆహ్వానిస్తున్నాను మరియు ప్రతి ఆదివారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉదయకాల ఆరాధన ఆరు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు మరియు ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు జిఎన్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ చేపల మార్కెట్ పార్శిగుట్ట దగ్గర రామ్ నగర్లో సిస్టర్ జాయ్ చరణ్ గారు ఆశీర్వాదములు కలిగించు దేవుని వెయ్యి ఆదేశములు అక్కడ అందిస్తారని మనవి చేస్తుంటున్నాను యహోవా మా ప్రభువ ఆకాశములలో నీ మహిమను కనపరచువాడా భూమి అందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావము గలది కీర్తనలు ఎనిమిది ఒకటి ప్రతి మంగళవారము ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు జాయ్ చర్యన్ గారు దేవుని వెయ్యి నామముల శీర్షికను మరి ఒకసారి ప్రసంగిస్తున్నారు స్థలం యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ రామ్ నగర్ ఆలయంలో అందరికీ ఆహ్వానం దైవనామములు ధ్యానించి దైవశక్తిని అనుభవించండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ముందుకు కొనసాగించబట్టకు ప్రార్థించి సహకరించాలని మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మను దీవించుగాక నిరాశ